С Стефан Гечев, или както ние по-младите обичахме да го казваме Бай Стефан, се запознах доста късно. В смисъл на лично запознанство. Иначе познавах преводите му на Кавафис и на някои други големи гръцки поети. Още от ученическите си години. Все пак той е 30 години поколението преди моето поколение. И затова отдавна познавах преводите му. Доста в следващите десетилетия четях някои негови неща. Чуваше се за него, пишеше се. Не много често, но името му не беше така от обречена на забрава, не беше от най-толерираните писатели, но които се интересувах от литература, знаеха кой е Стефан Гечев, особено, пак ще кажа, той има доста оригинални произведения, но основно го познавахме чрез преводите му на гръцката поезия, която не беше много позната у нас и благодарение на него и нощта неколцина е, преводачи ние се запознахме с гръцката поезия. Лично кога съм се запознал, точно не помня, но помня една премиера, която направихме на неговите, всъщност две премиери, направихме едната преди да почине другата посмъртно, когато бях директор на Народната библиотека и мисля, че беше 98-а година, направихме премиера на неговите книги, които излязоха тогава, мисля, бяха моите гръцки приятели и гръцка поезия и направихме премиера в, в, в Народ, Националната библиотека, на която как казах тогава, бях директор. Имам снимки някъде, ще ви ги покажа, не са много добри, така черно-бели са. Там и гръцкият тогавашен посланник, Бай Стефан, аз и доста други хора. И стана една много хубава премиера. Смятам, че той беше много доволен от това нещо. Следващата премиера беше, когато аз вече бях посланник в Атина и научих за неговата смърт. И бяхме се приготвили да направим две премиери на неговите книги и на един на мой роман, който беше излязал тогава, романа Нерви, излезе на гръцки и направихме една тъжна премиера за Бай Стефан. Беше дошла и неговата съпруга, госпожа Гечева. Това беше втората така премиера, която можех да организирам на произведенията на Стефан Гечев. Гледах му една от пиесите, ми се беше заварава. Една много хубава постановка. Стояна Алексиев играеше в нея. Стефан Гечев не беше след първите писатели, за които се шумеше в тогавашния литературен живот. По една или друга причина, в това време беше така. Трябваше да бъдеш любимец на властта, трябваше да бъдеш от тези, които възпяваха социалист... социализма и пишеха с... така в духа на социалистическия реализъм. Никой не може точно да обясни, що значи социалистическия реализъм. И много комични тълкувания имаше. Но Стефан Гечев беше една фигура, която имаше своя стойност в нашата литература. Той има стойности като дипломат. Знаем, че по време на войната е бил в Гърция, преди да се прекъсна дипломатическите отношения. Така чуваше се е, за него, че и това, че е бил отличен дипломат, освен отличен писател, преводач и така нататък. Въобще е един от интелектуалците на това време. Знаем, че в Гръцкото посолство културната зала носи неговото име. Аз участвах, когато тя се преминува. И там се правят много хубави, така, осъществяват се много хубави прояви литературни от всякакъв характер. Както споменах вече, случи се така, че и аз бях посланик в Гърция. Бях превел вече някои гръцки автори. Други преведох по-късно и той е един от най-големите им автори. Драматургът Яково Скамбанели, с който беше минал през един от нацистските лагери в Германия и по случайност беше оцелял от тазостата на Сяди си един, имаше един техен балетлист с един роман «Тронната зала», по който бях направили голям сериал в Гърция. Превеждал съм от доста техни писатели, от поет Илия Симополос, един много добър поет, който доживя като... Даже той доживя по-голяма възраст от Бай Стефан, той доживя до 100 години. Преведох една книга с поезия от най-добрия кипърски поет в момента. Така, доста книги преведох. 
Разбира се, Бай Стефан е, така да се каже, шампион в това отношение. Той преведе най-много поети, той преведе най-много гръцка литература и беше общувал с едни от най-големите, и с Варналис, и с други гръцки поети. Аз някои от тези, които превеждах, вече ги нямаше. Някои все още бяха живи и бях щастлив да се да познавам, например, Никифоров Звертако, с един отличен техен поет. И превезох някои стихотворения от него. Да превеждаш от е, гръцки е, е приятно, защото имат много добри поети. Иначе моето посланничество беше в един период, когато чакахме Гърция първо да свали визите за българите и второ да ни помогне да ни даде път за Европейския съюз. Беше времето, когато за първи път се поставиха точките в родопите, където да минат тези сега кпп както им казваме, и аксухи, и всичките останали. Беше единствено през кулът. Се можеше да се мине. Сега вече на няколко места се минава. Така че моето посланичество мина в политически отношение под знака на тази борба да се прокарат тези, да се отворят тези проходи през родопите, които са между другото стари проходи, стари пътища. Слава Богу, все пак преодоляха се. Днес вече виждам да са гърци през няколко места, може да се мине. И така смятам, че и в това отношение, поне мъничко, ако съм помогнал, ще бъде доволен. Но основното, което мен така ме вълнуваше там, беше гръцката култура, гръцката литература. Успях да предложа на някои гръцки издателства да преведат книги от български автори. Пример, един ще ви кажа. Моите книги ги издаваше, три мои романа са издадени там, ги издаваше един от най-големите гръцки издатели, Андонис Ливанис. Един ден той ми каза, бе, Кириле, нашите млади, нашите млади хора не четат история и не знаят нищо за Византи. Нямате ли някой добър роман за Византи? Аз така разбира се, че имаме Вера Мутавчиева, аз Ана Комнина. Та, така бяха доста добри и активни и динамични отношенията. И се надявам, че по-младите преводачи сега ще имат също така този хъст, това желание да превеждат гръцка литература. С това и ще завърша. Така пожелавам на тези отношения да се развиват, което означава млади хора да имат да работят, да превеждат и за едната и за другата литература.